Konnichiwa. And I am Romy from Learn Nihongo. And today, mag-uumpisa ng ating grammar lessons. So, today, pag-aralan natin is mag-uumpisa na tayo magbubuo ng mga sentences. So, ang pag-aralan natin today is ang sentence pattern noun 1, wa, noun 2, des. Okay? So, nouns. Sa mga gustong mag-memorize ng mga nouns, or kahit pangalan nyo, noun yan siya. Diba? So, lugar, mga nouns. So, meron akong mga list of vocabularies sa dati kong mga post. Meron daw mga nouns. Pwede nyo siyang i-memorize. Para pwede nyo pag magkukonstruct kayo ng sentence na pwede nyo gawin yun as example. Or ilagay nyo sa inyong gagawin na sentence. Okay? So, Noun 1, wa. Zoom ko lang siya ng konti. Yan. So, Noun 1, wa. So, sa mga marunong na magbasa ng hiraga na alphabet, kung mapapansin nyo, ang pagbasa nito is ha. ba Ha. But since, yung wa dito is a uh, particle. So, particle po siya dito. Kaya ang pagbasa po sa kanya is wa. So, wag na wag niyong kalimutan Ang wa na particle is gamit na gamit talaga kahit sa anong pattern. Okay? So, noun to this. Okay? So, natalakay ko na to sa last lesson ko. Yung this is uh, ginagamit siya or nilalagay siya sa huli ng sentence or kahit kasunod ng noun. ba? Noun, this. Or sa huli ng sentence, merong this para magiging polite ang sentence. Okay? So, Wa, particle wa. Yung wa dito is nag indicate siya sa dito. Particle wa indicates the word before wa. So, yung sinusundan ng wa na word dito is ibig sabihin yun yung topic ng sentence. Okay? So, dalawang noun. So, example tayo. Example number one. Watashi. Okay? Watashi. Watashi means me or I. Or ako. Watashi wa. Romi des. Okay? So, Romi is yung pangalan ko. So, dalawang noun. Watashi na I or me and Romi na pangalan ko. So, noun. Umpitohin natin basahin. Watashi wa. Romi des. So, I am Romy. So, polite siya kasi merong des. And yung main topic ng sentence is watashi. Kasi siya yung sinusundan ng particle wa. So, magagamit na nyo ito, yung pattern na ito sa inyong uh, self-introduction. Okay? So, next example tayo. Okay. So, example number two. So, ano Hito. Okay? Ano hito? Ano hito means uh, that person or yung tao na yon. Ano hito? Ano hito? Okay? Yung hito dito is tao. Ano means nasa uh, third party siya. Third party. Okay? So, wa. Yung wa is particle. And, kuriso sang des. Ano hito wa? Kuriso sang des. Okay? So, halim eto kuriso pangalan to ng ibang tao pangalan to ng tao kuriso so pangalan niya sa pinas is chris pagdating niya dito sa japan nagiging kuriso okay so tuturuan ko kayo next time kung paano gagawin yung pangalan niya uh, paano magiging paano basahin in japanese yung inyong pangalan so kuriso sang des okay so yung sang dito yan yung nabilugan ko Yung sang, yan, yung sang is a suffix. Okay? So, nilalagay siya, dinudugtong siya sa pangalan, no? Dinudugtong siya sa pangalan para magiging polite. Okay? Para magiging polite ang pagka-mention mo sa kanyang pangalan. Halimbawa, uh, papakilala ko. Halimbawa, may kaibigan ako. Ito si Chris. Si Chris, si Curiso. Pakilala ko siya sa kaibigan ko na hapon. So, ano hito wa? Or, that person. Kuriso sang des. Is, uh, 
Chris or Mr. Chris. Okay? So, Sang, halimbawa pangalan ko Romy. Dalagyan ko ng Sang. Watashi wa Romy Sang Des. So, hindi mo siya pwedeng gamitin sa iyong uh, sarili. Okay? So, yun. Ginagamit naman siya para sa ibang tao, para magiging polite. And meron pang mas polite niyan, yung sama. Yung ano na talaga, ginagamit na talaga for pang, pang elder or pang ano na talaga, pang halimbawa, matataas yung posisyon nila sa trabaho. So, sama ang ginagamit doon. Okay? So, example number 3. Example number 3. Kuriso sang wa Philippine Jin Des. Okay? So, si Mr. Chris, yung example kanina, si Chris, sa ibang tao, di ba? Kasi may suffix na sang. Kuriso sang wa, Philippine Jin Des. Okay? So, Philippine Jin. So, Philippine. Philippine means Philippines. Okay? So, nakasulat siya in katakana pa rin. Kasi, ano siya? Uh, foreign word siya. Katulad lamang ng pangalan ni Chris. Kasi, hindi siya hapon. Yung pangalan niya is, uh, pangalan niya dati is Chris. So, nagiging Kuriso. So, ang Philippine, Philippine, nagiging Fiery Fin. So, meron dito nakalagay na Jin. So, Philippine Jin. Des. So, yung Jin naman dito is suffix pa rin siya. So, Jin. Philippine Jin. Ibig sabihin ng Jin is tao. So, Philippine, bansang Pilipinas, Jin. Ibig sabihin, tao. Tao mula sa Pilipinas. So, nilalagay ang Jin, suffix na Jin sa word or sa pangalan ng country, tinudugtong siya. Uh, ibig sabihin nun, taga doon siya sa bansa na yun. So, ibig sabihin, dahil taga doon siya sa bansa na yun, si Chris, taga Pilipinas siya, ibig sabihin si uh, Chris is a Filipino. So, ito yung ibig sabihin ng sentence. Mr. Chris is a Filipino. So, halimbawa na, Halimbawa, si Chris ay galing Amerika. So, Chrisus sang wa, Ameri American, Amerika, Jin Des. So, dinug dinudugtong yung Jin sa word or sa country, pangalan ng bansa, as a suffix na nag-indicate na siya ay taga doon. Okay? So, iba pang halimbawa is from, halimbawa si uh, Chris, Chrisus sang wa, Galing siya ng Pero. Taga Pero siya. Pero Jin Des. Or Mexico. Mexico Jin Des. Okay? So, Thailand. Pag galing siya ng Thailand. Thai Jin Des. So, yung suffix na Jin. Okay? So, yun yung ating topic for today. And sa pag may mga katanungan kayo, just comment and try ko mag-reply. Okay? So, See you sa ating next lesson. And that's, that's it for today. Domo arigato gusay masta. Patskarisang resta.